السلام عليكم ورحمة الله أنا علي الغزالي وأهلا وسهلا بكم في اللسان Today إن شاء الله we start a new chapter and that is the 11th chapter الوحدة الحادية عشرة عنوانها الإسلام 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 هو مصدر الفعل أسلم It's the master of the verb أسلم يسلم which means to submit أسلم يسلم The first uh, lesson in this chapter is titled كيف تفهم الإسلام فهما صحيحا كيف تفهم الإسلام How would you understand Islam or how could you understand Islam correctly فهما صحيحا uh, We have a dialogue between Carlos who is a non-Muslim and Ahmed يقول كارلوس أريد أن أسألك عن الإسلام The verb سأل يسأل means to ask or to question سأل يسأل It means to ask a question or it could also mean to request something سأل يسأل and the مصدر is سؤال مصدر is سؤال أريد أن أسألك عن الإسلام هل يضايق كذلك؟ ما معنى يضايق؟ The verb ضايق يضايق means to annoy ضايق يضايق means to annoy someone And it comes from the word ضيق which means tight So it basically uh, it creates tightness and when you say like huwa yudayiquni that means he makes me annoyed and that annoyance is like a tightness in the chest and that's why it's it's uh, it's derived from dhiq which means tightness so dayaqa yudayiqu means to annoy and we said dhayiq means tight and the opposite of dhayiq is wasi'a which means um, vast or spacious. ضيق and واسع. هل يضايق كذلك? Would that annoy you? قال أحمد يسعدني ذلك. يسعدني ذلك. It comes from the verb أسعد يسعد. يسعد means to make someone سعيد. أسعد يسعد means to make someone سعيد. To make someone happy. So he's saying that would make me happy. That would... Uh, please me يسعدني ذلك وأرحب بأسئلتك الفعل رحب يرحب رحب يرحب means to welcome it comes from the word مرحبا so رحب يرحب is to welcome someone or something وأرحب بأسئلتك and I welcome your questions أسئلة is the جمع of سؤال أسئلة is the جمع of سؤال وأرحب بأسئلتك قال كارلوس هل كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب The word أمي means illiterate and he explained it by saying لا يقرأ ولا يكتب He doesn't read or write That's what أمي means هل كان نبيكم محمد أميا قال أحمد نعم هذا صحيح كان نبينا أميا Our prophet was illiterate قال كارلوس إذا كيف أتى بهذه الحقائق العلمية The word حقائق is the جمع of حقيقة حقيقة in some context it could mean um, a reality or the truth but in this context it means fact حقيقة means fact so, حقائق is facts. أتى بهذه الحقائق العلمية. علمية means scientific. So, الحقائق العلمية would translate to scientific facts. كيف أتى بهذه الحقائق العلمية؟ The verb أتى يأتي obviously means to come. But when it's followed by B, أتى ب, it would mean to bring or to come with, to come up with. أتى بهذه الحقائق العلمية التي which 
لم يكن الناس يعرفونها في زمنه which the people of that time wouldn't know لم يكن الناس يعرفونها في زمنه the word زمن and the word زمان are both synonyms of وقت الوقت هو الزمن وهو الزمان time في زمنه وأثبتها العلم اليوم the verb أثبت يثبت it literally means to make something ثابت and ثابت means firm or steady ثابت so أثبت يثبت is to make something firm or to prove something and this is what it means here وأثبتها العلم اليوم يعني the science nowadays um, proved these facts verified these facts facts وأثبتها العلم اليوم قال أحمد لم يأتي بتلك الحقائق العلمية من عنده he didn't come up with these حقائق with these facts from, from, from himself من عنده بل هي من عند الله it is from Allah سبحانه وتعالى وهذا دليل and this is a piece of evidence دليل على أنه رسول قال كارلوس سؤال آخر هل الإسلام دين العرب وحدهم؟ Is Islam the religion of Arabs only, alone, وحدهم؟ قال أحمد الإسلام دين الناس جميعا في كل زمان ومكان In every time and every place زمان ومكان انظر إلى المسلمين في كل العالم إنهم شعوب مختلفة في لغاتهم وأعراقهم وألوانهم إنهم شعوب مختلفة شعوب is the جمع of شعب and شعب means a people like شعب مصر is the people of Egypt شعب أمريكا the people of America and so on شعوب شعوب مختلفة في لغاتهم they are various in the they are various or different in their languages في لغاتهم وأعراقهم أعراق the word أعراق is the جمع of عرق which means race so they're different in their races وألوانهم and their colors قال كارلوس أنا لا أفهم الإسلام فهما صحيحا قال أحمد لأنك تعتمد the verb اعتمد يعتمد means to depend on اعتمد على means to depend on so he's saying لأنك because you تعتمد في معلوماتك وآرائك دائما على كتاب معادين للإسلام because you depend in your معلومات في معلوماتك in your information وآرائك and your opinions دائما all the time على كتاب معادين للإسلام كتاب is the جمع of كاتب which means a writer or an author على كتاب معادين للإسلام معادين is the جمع of معادي which is from the verb عادا يعادي عادا يعادي and it means to be an enemy or to show enmity towards someone or something كتاب معادين للإسلام you always depend on writers and authors that are enemies of Islam or show enmity towards Islam معادين للإسلام اقرأ لكتاب ومسلمين read for Muslim writers أو محايدين or at least neutral uh, writers so محايدين is the جمع of محايد which means neutral محا محايد محايد يقولون الحقيقة that speak the truth ومن هؤلاء الكتاب المحايدون؟ قال أحمد إنهم كثيرون منهم العالم الفرنسي the French scholar Maurice Bouquet والعالم الأمريكي مايكل هارت والمؤرخ البريطاني توماس أرنولد The word مؤرخ means a historian مؤرخ is historian it comes from the word تاريخ أو تاريخ أو تاريخ which is history تاريخ history قال كارلوس سأقرأ لهؤلاء الكتاب I will read for these writers قال أحمد 
إذا ستعرف عن الإسلام الشيء الكثير. You will know a lot about Islam. We said the word تاريخ means history and it also has another meaning and that is a date. So if I ask you ما تاريخ اليوم what is the date of today? You would say today is for example the uh, January the 5th. This is تاريخ اليوم. That concludes today's lesson. I hope I clarified this dialogue. If you have any questions or suggestions, please leave them in the comment section below. And don't forget to like, share and subscribe. And inshallah, I'll be spe speaking to you very soon. Assalamu alaikum.